हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चानल ए गुड टाइम वित् मधु मेरे का चाने फस्ट टाइम चूस्टे कंपलसरी सब्सक्रैब् चुस्को अला पक्ने बेल क्लीकेंटे ने प्रति वीडियो नोटिफिकेसन वे ना वीडियो नचते लाइक् शेर से इंक कमेंट से इंकोज रेसीपी को चूसर पैन मूत पेटे एटा चूस्ा एग्स कनपड़ना मन की सो इदे धाबा स्टैल अंडा कर्री अंत धाबा मन की रेग्युर् मन बैठक वेल्पू धाबा एग् कर्री का चिकेन कर्री का आर्डर से डिफरेंट टेस्ट तो चला बहुत अंदर इष्टपड़ता सो ई रोज एग् कर्री धाबा स्टैल चूप्दारा चला टेस्ट उ दींट वेस मसाला नैन रेग्युर् वे मसाल कंटे को डिफरेंट उ सो ई प्रोसीजर मे अच्छी प्रोसीज नैन वाड़ नैन इंदो वेस इंग्रीडेंट्स वेस्तारा लेदा सारी चक्सकोनी कोई डिफरेंट प्रोसीजर मेरे को फाइ एचिंदने कमेंट बॉक्स में कमेंट से मेरे ना चाने सब्सक्रैब् चुस्क इपड़े चुस्को इंका डिफरेंट डिफरेंट वीडियो तो मे मुंटा सो इन अंडा स्ट अंडा कर्री धाबा स्टैलो एलास्ना ना वीडियो चूपा प्रोसीजर अंत वीडियो चूस धाबा स्टैल एग् मसाला कर्री लेकिन अंडा मसाला कर्री कंडी एट एग्स बाॉल पक्न पेना पेदपाय रुंकना इंका मूड मीडिय सैज टमाटोस दी नैन मिक् वेसको प्यूरी कटा पीसेसला इंका रूम पचिमिपकायल मेन इंग्रीडेंट्स का इंदो वे मसाली नैन वेस्ना ना वीडियो चूपा स्टवीद पैन पे इंकी त्री टेबल स्पून दाका आई वे इंदी स्पून तो पसपेक एग्स फ्रई चुना इपड़ आई एग्स की घाटलाटे पेको मैं फ्रई चुना एग्स मन को अवटर लेयर एर्र वेगेद वेपे चालू जस्ट कुछ वेगते चाल आल वेगी नास्टिक वेसक असल मन को अंटदी नार्मल का नो प्रॉब्लम जस्ट नास्टिक वेसकने सर की अंटको तुंदर अभी एग्स जस्ट फ्रई अपी टू आयन को चीसेस कटेक इधर चीसेस कटेक इतना पीसेस कम कटेको चूपा एग्स फ्रई अंडी इन चक्कर वीट विड़गा प्लेट इपड़ सेम पैन टी स्पून जील वेस नाक लवंगा इंक दालचीन चक्का नाग पीसेस बिर्यानी पुवी इवीक रूम वेस यायल रूंसार रोस्ट आदमी इवन ड्रई मसाल मन की पौडर का हॉल मसाल अटर कदा वेसको तरवा मन की कर्री मध्य इंक वेरे मसाल वेसको चूपा कटे पे आयन इंदा चूप्चा कदमी टू आयन पेदी अभी वेसे
ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్లో అయ్యే వరకు మనకు వేగనివ్వాలండి మంచిగా ఎర్రగా వేగిపోవాలి ఆనియన్స్ ఇదిగోండి ఉల్లిపాయలు చక్కగా మంచిగా ఎర్రగా వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయేదాకా వేగనివ్వండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇలా పచ్చివాసన పోయేదాకా వేగాకండి టమాటాలు చూపించాను కదండి ఎర్రగా ఉన్నాయి చక్క మంచిగా వాటిని ఇలా ప్యూరీ కింద చేసేసుకున్నాను పీసెస్ కింద కాకుండా ప్యూరీ కింద చేసుకున్నాను మిక్సీలో వేసుకుని ఇది వేసేసుకుంటున్నాను ఇందులోకి ఇప్పుడు ఇది మనకి కొంచెం మూత పెట్టేసుకునండి మూత పెట్టుకునే ముందు మర్చిపోయాను పచ్చిమిర్చి అండి పచ్చిమిర్చి టమాటోలో వేసేసుకుందాము ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను కదా అది కొంచెం వెడల్పుగా కట్ చేసుకుని ఇంట్లో వేసేసుకున్నాను ఒకసారి తిప్పేసుకుని దీని మీద మూత పెట్టేసుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు సిమ్లో పెట్టుకుంటే టమాటా పచ్చి వాసన అంతా పోతుంది ఆయిల్ బయటకు తేలుతుంది ఇదిగోండి టమాటో చూడండి మనకి చక్కగా వాటర్ అంతా పోయి ఇగిరిపోయింది మొత్తం పచ్చివాసన పోయి మంచిగా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి సరిపడా కారం వేసుకోండి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా వేస్తున్నాను ఇంకా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ధనియాల పౌడర్ అండి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసాను ఇది కూడా ఇది సోంప్ అండి సోంప్ పౌడర్ కొంచెం వేస్తున్నాను ఇది ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అన్నట్టు ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ తెస్తుంది మనకి ధాబాల్లో కొంచెం వేరుగా ఉంటాయి కదండి ఎగ్ మసాలాలు ఏమన్నా మనం ఆర్డర్ చేసినా కూడా మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత అండి సాల్ట్ సాల్ట్ ఇందాక నేను ఆనియన్స్లో కొంచెం వేసుకున్నానండి అంటే మగ్గుతాయి అని చెప్పి చూపించడం మర్చిపోయాను నేను ఒక సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా పడుతుంది ఇదిగోండి మసాలాలన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక గ్లాసులు వాటర్ పోసుకుంటున్నాను మొత్తం మసాలాలన్నీ మనకి వాటర్ వాటర్ పోసుకుంటే ఈవెన్గా అవుతుంది సో ఇది ఇప్పుడు మనకి ఆయిల్ తేలేదాకా దగ్గరకు వచ్చేదాకా ఇక్కడ నిద్దాము ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టేసుకుని దాన్ని ఇగనివ్వాలి వాటర్ పోసుకున్నాం కదండి వాటర్ కొంచెం ఎగురుతుండగా మనం బాయిల్ చేసి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ అని ఇందులో వేసేసుకుందాం మనం ఘాట్లు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మసాలాలన్నీ ఎగ్స్లోకి కూడా వెళ్తాయి ఇంకొక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ వరకు మనం ఎగ్స్ని కూడా దాంట్లో ఉంచి కర్రీలో మనకి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకుంటేనండి మసాలాలన్నీ ఎగ్స్లోకి వెళ్తుంది మూత పెట్టేసుకుని ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి కర్రీ అయిపోయింది మొత్తం గ్రేవీ దగ్గరికి వచ్చేసింది చూడండి ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది ఇంకా మొత్తం ధాబా స్టైల్ అండా మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఫ్లేవర్ కానీ టేస్ట్ కానీ చాలా బాగుందండి ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మనం చేసుకునే దానికన్నా దీంట్లో వేసిన మసాలా ఐటమ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా వేసాము సో టేస్ట్ మాత్రం అద్దరిపోయింది మీరు కూడా కంపల్సరిగా ట్రై చేయండి ఈ ఈ డిఫరెంట్గా ఉందండి టేస్ట్ ఇది కూడా కొత్తిమీర ఎక్కువ వేసుకుని దీన్ని గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి అండా మసాలా కర్రీ దా దాబా స్టైల్లో రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా కంపల్సరిగా ట్రై చేయండి ఈ ప్రొసీజర్ చాలా బాగుంది టేస్ట్ కూడా అద్దరిపోయిందండి సూపర్ ఉంది టేస్ట్ ఫ్లేవర్స్ అవి కూడా దీంట్లో వేసిన మసాలాల వల్ల చాలా బాగా వచ్చింది కంపల్సరిగా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇంకో మంచి రెసిపీతో మేము ముందుంటాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్